For millennia, the Agadi Archipelago has been the scene of impressive naval battles and it has been the cradle of primitive settlements and home to daring fishermen. The most distant, mysterious and wild of these islands is Meretimo, a passage for generations of navigators and explorers of the past. And it is why we have chosen these islands to tell you this story. I'm Paul Rose and I'm an explorer and I'm the expedition leader for National Geographic Pristine Sea. So I spend my life in the wild, pristine places of the ocean. And today is an especially exciting business day because I'm going to meet two young explorers from National Geographic, Giovanni and Martina, and they're going to show me these waters, which I don't know. Sono Giovanni Chimienti, biologo marino all'Università di Bari ed explorer per National Geographic. Mi occupo di ambienti marini, quindi nella zona costiera, in Mediterraneo, principalmente praterie di Posidonia Oceanica, una pianta che forma appunto queste praterie molto ricche di vita e di biodiversità, che assorbono l'idride carbonica dall'acqua e quindi anche dall'atmosfera e producono ossigeno. Studio coralli, soprattutto coralli neri e gorgonie. Tutti questi habitat e questi organismi sono degli importantissimi campanelli d'allarme contro i cambiamenti climatici. Paul Rose è un grandissimo esploratore, una grande ispirazione per la mia generazione di, di explorer e ha esplorato in lungo e in largo, ma non è mai stato le isole Egadi. As you can see this one has some algae in it. Yeah, I was just going to say is the algae That's a sign of stress. That's a sign of climate changes. The water is yeah, too warm. Yeah. Sono Martina Genovese, biologa marina e National Geographic Explorer. Sono siciliana, sono molto felice di poter ospitare e mostrare le isole Egadi a Port Rose perché rappresenta un luogo del cuore e un po' il mio giardino di casa. Grazie a National Geographic ho portato avanti un progetto sul mare Litter, proprio qui alle isole Egadi, con delle analisi sulle microplastiche. È un impatto presente a livello globale e anche il nostro Mediterraneo ne è molto afflitto. Anche le zone remote, come le aree marine protette come quelle delle isole Egadi, presentano questo tipo di inquinamento, principalmente dovuto agli apporti terrigeni, dovuti alle correnti e ai venti, quindi è importante fare degli studi sull'andamento del traffico di questi materiali lungo le correnti. For the whole history of humanity, the ocean has defined exploration. And my job with National Geographic Pristine Seas is we're still hunting for those last wild pristine places in the ocean and we do it to protect the ocean. Our new explorers have a totally different mission. They are science explorers. You know, I'm no one to judge, but I can't help but feel that the planet is in really great hands with these two explorers and their work because they grew up understanding that we need to do something in the environment. We're connected by everything, by the air, by the sea, by life, by humanity itself. It's time that we, that we stop thinking individually and we think more globally. From the polar regions or deep ocean, we're all connected. Come dice Paul, le sfide della generazione mia e di Martina sono molto impegnative, ma noi siamo ben lieti di raccogliere il testimone da un grande esploratore di National Geographic e non vediamo l'ora di dare il massimo per fare la nostra parte.